ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மெட்ரோஸ் மம் லைஃப் ஸ்டைல் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் வெனிலா ஸ்பான்ஜ் கேக் எப்படி ஈஸியாக வீட்லேயே ரெடி பண்ணுறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஓவன் தேவையில்லை எலக்ட்ரிக் மீட்ரு தேவையில்லை இன்னும் சொல்ல போனால் பட்டர் கூட தேவையில்லைங்க அப்புறம் எப்படி பண்ணுறது ஒரே யோசனையாக இருக்கா வாங்க எப்படி பண்ணுறதுன்னு வீடியோ பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் கேக் செய்ய நான் ரெண்டு முட்டை எடுத்திருக்கேன் நான் ஒரு கப் மைதா தான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் கிட்டத்தட்ட நூற்றம்பது கிராம் வரும் அதுக்கு ரெண்டு முட்டை கரெக்டாக இருக்கும் நீங்கள் அதிகமாக செய்ய போகிறீங்கன்னா அதிகமாக முட்டை எடுத்துக்கோங்க முட்டை சேர்க்க மாட்டேங்க முட்டை ஸ்மெல் பிடிக்காது அப்படின்னா இதுக்கு பதிலாக நீங்கள் ஒரு கப் தயிர் எடுத்துக்கோங்க கரெக்டாக இருக்கும் முட்டையோட மஞ்சள் கருவி வெள்ளைக்கருவி நம்ம இப்போ தனித்தனியாக பிரித்து எடுத்துக்க போகிறோம் ரெண்டையும் ஒன்றா கலந்து பீட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஏர் பபிள்ஸ் அந்தளவுக்கு வராது கேக் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஹார்டாக சாஃப்டாக இல்லாமல் இருக்கும் அதனால் இப்போ நம்ம ரெண்டையும் தனித்தனியாக பிரித்து விஸ்க் வச்சு பீட் பண்ணிக்கலாம் மஞ்சள் கருவை நம்ம டைரெக்டாக மிக்சிங் பவுல்லையே சேர்த்துடலாம் ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு பீட் பண்ண போகிறது இது தான் இதில் தான் எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸும் நம்ம மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் கேக்குக்கு மாவு ரெடி பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம குக்கரை கால் மணி நேரம் ப்ரீ ஹீட் பண்ணி வைக்கணும் அதுக்காக நம்ம குக்கரை ரெடி பண்ணிடலாம் ஒரு குக்கரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு கப் தூளுப்பு நான் சேர்த்து நல்லா பரப்பி விட்டுருக்கேன் இந்தளவுக்கு நல்லா பரப்பி விட்டுடலாம் உப்பு பரப்பினதுக்கப்புறம் குக்கரோட சென்டரில் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டாண்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம் உங்களுக்கு எந்த மாதிரி ஸ்டாண்டு கிடைக்குதோ அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க எனக்கு இந்த மாதிரி தான் கிடைச்சிது குக்கரை மூடி போட்டு லோ ஃப்ளேமில் வச்சு ஒரு கால் மணி நேரம் ப்ரீ ஹீட் பண்ணிக்கலாம் விசில் எதுவும் போட தேவையில்லை முட்டையோட வெள்ளை கருவை நல்லா நொரப்பொங்க வர வரைக்கும் ஒரு விஸ்க் வச்சு அடிச்சு எடுத்துக்கலாம் இது ரெடியாக்கிறதுக்கு கால் மணி நேரத்துலேருந்து இருபது நிமிஷம் வரைக்கும் ஆகும் இந்த மாதிரி ஓரளவுக்கு நுற வர வரைக்கும் நம்ம பீட் பண்ணிக்கிட்டாவே போதும் முட்டையோட மஞ்சள் கருவையும் நல்லா அதோட டார்க் மஞ்சள் நிறம் மாறி லைட் மஞ்சள் நிறம் வர வரைக்கும் நல்லா அடித்து எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி லைட் மஞ்சள் நிறம் வர வரைக்கும் நம்ம அடித்து எடுத்துக்கலாம் இது எனக்கு ரெடியாகிறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா அரை மணி நேரம் ஆகிடுச்சு இது கூடவே நம்ம சர்க்கரை ஆட் பண்ணிடலாம் சர்க்கரை சேர்த்த உடனே நல்லா கைவிடாமல் அடிச்சுட்டே இருக்கணும் சர்க்கரை கரைஞ்சி இன்னும் கொஞ்சம் இலகி வரும் அந்த அளவுக்கு நம்ம அடித்து எடுத்து வச்சுக்கலாம் பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு சர்க்கரையெல்லாம் கரைஞ்சி ஸ்மூத் பேஸ்ட்டாக நமக்கு இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போது அதுக்கு மேலே ஒரு ஜல்லடையை வச்சு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற மைதாவை சேர்த்துடலாம் மைதா கூடவே ஒரு ஸ்பூன் பேக்கிங் பவுட்ரு சேர்த்துடலாம் இது கூடவே பேக்கிங் சோடா ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் இப்போது இது எல்லாத்தையும் நம்ம சளித்து கட்டி இல்லாமல் எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம எதுக்காக இந்த ஸ்டெப் ஃபாலோ பண்ணுறோம் அப்படின்னா மாவில் குட்டி குட்டியாக கட்டி இருக்கும் அதையெல்லாம் எடுக்கிறதுக்காக தான் நம்ம சளிக்கிறோம் கட்டிகள்லாம் எதுவும் இல்லாமல் சளித்து எடுத்தாச்சு இப்போ இது கூடவே நம்ம ஒரு ஸ்பூன் வெளியில் அசன் சேர்த்துக்கலாம் இப்போது எல்லா மாவையும் அடித்து வச்ச மஞ்சள் கருவோடு சேர்கிற அளவுக்கு நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் இந்த அளவுக்கு மிக்ஸ் ஆனதையும் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற சன்ஃப்ளவர் ஆயிலை இது கூட சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுருக்கலாம் உங்களுக்கு என்ன யூஸ் பண்ணுறது வேண்டாம் அப்படின்னு தோணுச்சுன்னா நீங்கள் உருக்கின பட்டர் கூட இது கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் இந்த அளவுக்கு மாவு ரெடி ஆனதையும் நம்ம அடித்து வச்ச வெள்ளைக்கருவை இது கூட சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க கட்டிகள் இல்லாமல் நல்லா ஃபோர்ஸ் கொடுத்து கலந்தீங்க அப்படின்னா நல்லா ஸ்மூத் பேஸ்டாக வரும் எண்ணெய் ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் கால் கப் பாலை இது கூட சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் பாருங்கள் கேக் மாவை இப்படி தூக்கி ஊற்றினீங்க அப்படின்னா மடிப்பு மடிப்பாக விழுகணும் அப்படி இருந்தது அப்படின்னா கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சியில் நம்ம ரெடி பண்ணிட்டோன்னு அர்த்தம் உங்ககிட்ட கேக் டின்னு இல்லை அப்படின்னாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இந்த மாதிரி ஒரு பழைய டிஃபன் பாக்ஸ் எடுத்துக்கோங்க அதில் ஒரு டூ டூ த்ரீ ட்ராப்ஸ் வந்து ஆயில் விட்டு நல்லா அதை க்ரீஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ டிஃபன் பாக்ஸ் ஃபுல்லாக ஆயில் கவர் ஆகிற மாதிரி தடவி எடுத்துக்கோங்க இப்போ இது கூடவே ஒரு ஸ்பூன் மைதா சேர்த்து எல்லா பக்கமும் கவர் ஆகிற மாதிரி டேப் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா பாக்ஸ் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம இதில் கலந்து வச்சுருக்கிற கேக் பேட்டரை சேர்த்துடலாம் 
சேர்க்கும் போதே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த மாதிரி மடிப்பு மடிப்பாக விழுகும் அப்படி இருந்தால் மாவு சூப்பராக ரெடி ஆயிருக்குன்னு அர்த்தம் கேக் மாவு எல்லாத்தையும் டிஃபன் பாக்ஸில் சேர்த்துட்டு பாக்ஸை நல்லா தரையில் வச்சு ரெண்டு டைம் டேப் பண்ணி விடுங்க அப்போ தான் உள்ளே எந்த ஒரு ஏர் பபிள்ஸோ இல்லை கேப்போ இருந்தாலும் அது ஃபில் ஆகிட்டு கேக் ஒரே மாதிரி ஈவனாக வரும் இப்போ அந்த பாக்ஸை குக்கரில் நம்ம வச்சிடலாம் குக்கரோட ஓரங்களை எதுவும் அதை டச் ஆகாத மாதிரி வைக்கணும் அதே சமயம் குக்கர் ரொம்ப சூடாக இருக்கும் பார்த்து கேர்ஃபுல்லாக வைங்க இப்போ குக்கரை மூடி போட்டு விசில் எதுவும் போடாமல் அடுப்பை லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க கேக் ரெடி ஆகிறதுக்கு அரை மணி நேரத்துலேருந்து முக்கால் மணி நேரம் வரைக்கும் ஆகும் இடையில் இடையில் செக் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் கேக் நல்லா சூப்பராக சாஃப்டாக ரெடி ஆகிருக்கு எனக்கு இது ரெடி ஆகிறதுக்கு முக்கால் மணி நேரம் ஆச்சு நாம் இது ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு கால் மணி நேரம் ஆற விட்டுடலாம் கேக் பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஆறிடுச்சு ஒரு கத்தி வச்சு ஓரங்களில் அந்த மாதிரி எடுத்து விட்டுட்டு ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றிடலாம் இப்போ பாருங்கள் கேக் நல்லா ஆறிடுச்சு ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றிட்டோம் இப்போ மேலே இருக்கிறத மட்டும் லைட்டாக கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இப்போது நான் மேலே இருக்கிற பாட்டை கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டேன் கேக் பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஈவனாக இருக்குது இப்போ நம்மளோட ஸ்பாஞ்ச் கேக் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த ரெசிபியை நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு எப்படி வந்திருக்குங்கிறத மறக்காமல் கமெண்ட் செக்ஷனில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா மெட்ராஸ் மோம் லைஃப் ஸ்டைலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் அந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிடுங்க அப்போ தான் நான் அப்லோட் பண்ணுற ஒவ்வொரு வீடியோஸையும் நோட்டிஃபிகேஷனும் தவறாமல் உங்களை வந்து சேரும்